శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక దూర్వాస మహర్షి ఆలయం ఒకటి ఉంది ఈ మధ్య అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఇద్దరు స్త్రీలు కనిపించారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కన్నీళ్లు పెట్టుకుని అక్కడ ఒక చెట్టుకి కట్టిన తాళ్ళు విప్పేస్తున్నారు విప్పుతుంటే నేను చూసి ఏదో బాధలు అలా చేస్తున్నారు అనుకుని అమ్మ తప్పు అలా చేయకూడదు అవి విప్పకూడదు కడతారు అవన్నీ అక్కడ ఎవరో కట్టినవి మీరు విప్పేస్తే అలాగా అన్న అంటే దానికి అవి నవ్వి మేము ఆనందంతో చేస్తున్నాం అండి పని ఇక్కడ ఒక నియమం ఉంది ఏమిటి అంటే సంతానం లేని వాళ్ళు కానీ వివాహం కాని వాళ్ళు కానీ ఇదో ఇక్కడున్న వేప చెట్టుకి ఇది కడతారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ కోరిక తీరాక వచ్చి ఆ కట్టింది విప్పేస్తారు అని చెప్పి చాలా వివరాలు చెప్పారు అసలు వాళ్ళ గురించి చెప్తూ చెప్పారు అద్భుతమైన విషయం ఆ కూతురు లెక్చరర్ ఆవిడికి గర్భ సంచిలో ఏదో లోపం ఉంది అందుకని జీవితంలో గర్భవతి కాదు అని డాక్టర్లు చెప్పేసేట ఆ విషయం వాళ్ళు పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ మాట చెప్పేసేవారట ఏమిటంటే మా అమ్మాయికి ఇదిగో ఫలానా లోపం ఉంది మీకు ఇష్టం ఉంటే చేసుకోండి లేకపోతే లేదు అని ఆ తర్వాత ఒకసారి గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఈ వివాహం కోసం సంతానం కోసం ఆ రెండు కట్టారు ఈ చెట్టుకి వెంటనే అమ్మాయికి వివాహం అయింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి గర్భవతి కూడా అయింది దాంతో వాళ్ళ సంతోషంతో అది విప్పుతున్నాము అని విషయం చెప్పారు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఒకటి ఏమిటంటే ఈ సంఘటన విని రెండవది ఏమిటి అంటే నిజాన్ని దాయకుండా పెళ్లి చూపుల్లో అలా చెప్పేయాలి అంటే ఎంత సంస్కారం ఉండాలి చెప్పండి వాళ్ళకి చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాను నేను వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు చాలా విషయాలు తెలిసాయి అక్కడ దానికి సంబంధించినవి అందుకని ఈ వీడియోలో అవన్నీ చెప్తాం మీకు మామూలుగా వివాహం కావడానికో లేకపోతే సంతానం లేదనో వేలు లక్షలు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళ జీవితమేనా ఈ వీడియో వల్ల బాగుపడింది అనుకోండి నాకంతకన్నా పరమానందం ఇంకేది లేదు అలా ప్రతి వీడియో ఒక రెండు జీవితాన్ని బాగు చేసినా సరే నా జన్మ ధన్యం అయిపోయినట్టే అందుకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇంతకీ ఆలయం ఎక్కడుందండి మీరు గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ యమలింగం దాటాక కుడివేపుకి తిరుగుతారు కదా అంటే తిన్నగా వెళ్తే బెంగళూరు రోడ్డు వస్తుంది అలా కాకుండా కురివేపుకి తిరిగితే నైరుతి లింగం వస్తుంది దానికన్నా ముందే ఎడంచేతి పక్క ఇదిగో ఇది కనిపిస్తుంది మీరు ఎడంచేతి పక్క గమనిస్తూ ఉంటే మీకు చాలా తేలిగ్గా దొరుకుతుంది ఇంతకీ ఏమిటిది అంటే ఒకప్పుడు దూర్వాస మహర్షి ఆశ్రమం ఇది ఆ మహర్షి ఇక్కడ ఉండేవారు అలా ముగ్గురు మహర్షుల ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ దూర్వాస మహర్షి గౌతమ మహర్షి అలాగే అగస్త్య మహర్షి వాళ్ళ ముగ్గురు ఆశ్రమాలు కట్టుకుని అరుణగిరి చుట్టూ ఉన్నారు ఇది దూర్వాస మహర్షి ఆశ్రమం అనమాట తర్వాత ఏమైందంటే పాండవులు కుంతీదేవి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కుంతీదేవి ఆ మూర్తిని ప్రసన్న దుర్వాస మూర్తిని అక్కడ ప్రతిష్ఠించి అప్పుడు ఈ కష్టం ఉన్నవాళ్ళు ఈ మూర్తికి మొక్కుకుంటే తీరుతుంది అని చెప్పారట అసలు మీకు తెలుసు కదా దుర్వాస మహర్షి అంటే కోపిష్టి అన్నట్టుగా చెప్తారు పురాణాల్లో దాదాపుగా అందరూ ఆయన ఆగ్రహానికి గురైన వాళ్లే కానీ కుంతీదేవి ఒక్క ఆయన అనుగ్రహానికి గురైంది ఆ మహర్షి కుంతీదేవిని అనుగ్రహించి ఒక మంత్రం ఇచ్చారు మీకు ఆ కథ తెలుసు కదా కుంతీదేవికి ఆ మంత్రం ఇచ్చి నువ్వు ఈ మంత్రంతో ఎవరి ద్వారా కోరుకుంటే వాళ్ళ ద్వారా నీకు దైవప్రదంగా సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పారు ఆ తర్వాత కుంతీదేవి జీవితం మనకి తెలుసు కదా చాలా ఘోరమైన సంఘటన జరిగింది పాండురాజుకి శాపం వచ్చి ఆ భార్యాభర్తలు కలిస్తే అతను వెంటనే చనిపోతాడు అని దిక్కులేని పరిస్థితిలో కుంతీదేవి ఆ మంత్రాన్ని చేసి పాండవుల్లాంటి అద్భుతమైన సంతానాన్ని పొంది మనకి ఇంత కథ తెలుసు కదా అలాగనే జీవితంలో ఇంకా సంతానం కలగదు అని కర్మ ప్రకారం దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి కోరుకుంటే కనుక సంతానం కలుగుతుంది అని నమ్మకం ఇక్కడ దూర్వాస మహర్షి చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటారు ఇలా వరద అభయ హస్తాలతో ఉండి చాలా చక్కగా నవ్వుతూ ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు అనమాట అసలు మీరు అరుణాచల మహత్యం చదివినప్పుడు ఈ అరుణగిరి ప్రదక్షిణం గురించి చదివినప్పుడు ఒక కథ అందరూ వినే ఉంటారు ఏమిటంటే కళాధర కాంతిశాలి అనే ఇద్దరు గంధర్వులు దూర్వాస మహర్షి యొక్క తోటకి వచ్చి అక్కడ నాణాలరి చేశారు నా అంతా మహర్షికి తపోభంగం కలిగి మీరిద్దరూ పునుగు పిల్లి కింద గుర్రం కింద మారిపోండి అని శపించారు అప్పుడు వాళ్ళ బాధతో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తెలియకుండానే గిరి చుట్టూ తిరిగారు తిరిగేసరికి ఆ రూపాలు పోయి మళ్ళీ గంధర్వుల రూపం వచ్చింది ఆ గిరి ప్రదక్షిణ అంత గొప్పది అని చెప్పి పురాణంలో చెప్పారు కదా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇంతకీ ఆ తోట ఎక్కడుంది అంటే ఆశ్రమమే ఆ తోట అనమాట ఇప్పుడు ఆ తోటలోనే ఒక వేప చెట్టు ఉంది అదే ఈ బొమ్మలో చూపిస్తుంది దానికి అందరూ ఇవన్నీ కడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంతకీ ఏం చేస్తారండి అక్కడ అంటే వివాహం కాని వాళ్ళు 
సంతానం లేని వాళ్ళు అయితే కనుక ఒక పసుపు బట్టలో ఒక చిన్న రాయిని చు పెట్టి ఆ నాలుగు మూలలో తీసి చుట్టేసి ఒక తాడుతోనూ దాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ చెట్టుకు కడతారు వాళ్ళకి కోరిక తీరిన తర్వాత తిరువన్నాములే మళ్ళీ వస్తారు కదా జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ఆ కట్టినవి విప్పేస్తారనమాట అది అక్కడ సాంప్రదాయం వెంటనే మీకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఎప్పుడో ఒక సంవత్సరం క్రితం కట్టారు సంవత్సరం తర్వాత వస్తే వాళ్ళు కట్టింది ఏదో ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా విప్పుతారు లాజికల్ కదా అది అందుకే అక్కడ నియమం ఏమిటి అంటే మీరు అక్కడికి మళ్ళీ వచ్చాక కిందటిసారి తాడు కట్టారా లేకపోతే ఆ మూట కట్టారా అనేది గుర్తుపెట్టు ఏదో ఒకటి విప్పేయచ్చు అనమాట అంటే మీరు కట్టిందే విప్పాలి అని రూల్ లేదు ఎవరు కట్టిందైనా సరే ఒకటి విప్పేయాలి అంతే మీరు కట్టినట్టుగా ఆ బయటే ఒకళ్ళిద్దరు అలాంటివి అమ్ముతూ ఉంటారు కూడా ఒక ఐదు రూపాయలు ఎంతో ఉంటుంది అది తీసుకుని మీరు పూజారి గారికి ఇచ్చారు అనుకోండి ఆయన దుర్వాస మహర్షి పాదాల దగ్గర పెట్టిస్తారు అప్పుడు తీసుకువెళ్ళి కట్టాలి లేకపోతే మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మీకు కూడా పట్టుకు వెళ్ళచ్చు అలాంటివి ఈసారి తిరువన్నామలై వెళ్ళినప్పుడు గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు తప్పకుండా అక్కడ ఆగండి ఒకసారి దుర్వాస మహర్షికి నమస్కారం చేసుకోండి ఆయన చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటారు అక్కడ ఒకవేళ మీకు ఈ రకమైన కష్టాలు ఉంటే కనుక అప్పుడు ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చెప్పినట్టుగా చేయండి ఆ ఆలయం బయటే మీకు కొంచెం ఇలా అండర్ గ్రౌండ్ లాగా ఉండి అక్కడ సిద్ధుడి పాదాలు ఉంటాయి అది ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఆయన కూడా చాలా గొప్ప అయినా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా ఆయన గురించి చెప్పుకుందాం అందుకని అక్కడ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి మీకు ఈ బొమ్మ చూడగానే ఒక అనుమానం వచ్చి వస్తుంది అక్కడ రాళ్ళు పేర్చు ఉన్నాయి అవేమిటి అండి అని గృహయోగం లేని వాళ్ళు సొంత ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అక్కడ రాళ్ళు పేరిస్తే అలాగా వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు దొరుకుతుంది అని చెప్పి నమ్మకం అక్కడ నాకు అలా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించలేదు అందుకే నేను అది అంత అలా చెప్పలేదు కానీ చెట్టు కట్టిన వాళ్ళు సంఘటన చెప్పారు కాబట్టి అది మీకు చెప్పాలనిపించింది ఇది విషయం ఇంతకీ వీడియో ముగించే ముందు రెండు ప్రశ్నలు రావచ్చు మీకు ఆ రెండు ప్రశ్నలకి కూడా సమాధానం చెప్పేస్తా మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఆవిడ పాండవులు ఇక్కడికి రావడం ఏమిటంటే పాండవులు అంతా ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళు కదా అక్కడే జరిగింది కదా మహాభారతం అంతాను అని మీకు సందేహం రావచ్చు కదా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా పాండవులకి సంబంధించినవి ఎన్ని రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఒక్క అరుణాచలంలోనే పాండవ తీర్థం అని ఒకటి ఉంది అక్కడ పాండవులు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగము భీముడు తవ్విన కోనేరు అవన్నీ ఉన్నాయి అదే అగ్నిలింగానికి పక్కనే ఉంటుంది అనమాట విజయనగరం దగ్గరికి వెళ్ళారంటే మీరు అక్కడ శృంగవరపు కోట అని ఉంది కదా అక్కడ పుణ్యగిరి అని ఒక ప్రదేశం దగ్గర జమ్మి వృక్షం ఉన్నాయని అలా చాలా స్థల పురాణాలు చెప్తారు మరి అయితే ఏది నిజం ఇందులో అంటే మహాభారతం అనే కథ చాలా కల్పాల్లో జరిగింది అందులో ఒక కల్పంలో జరిగినప్పుడు ఇక్కడ జరుగు ఉండొచ్చు దక్షిణ భారతదేశంలో ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన మహాభారత కథ అంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగి ఉండొచ్చు అందువల్ల అదే మూఢనమ్మకం కాదు రెండు చోట్ల జరిగే అవకాశం ఉంది ఇంకా రెండో ప్రశ్న ఏమిటంటే అదేమిటండి మీరు సాఫ్ట్వేర్ చదువుకున్నారు ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను ఎలా ప్రోత్సహిస్తారు చెట్టుకి తాడు కట్టేస్తే పిల్లలు పుట్టేస్తారండి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయా ఇదేమిటి అంటే మరి ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళ సంఘటన చూడండి పిల్లలు పుట్టారు అంటే ఏదో ఒక శక్తి ఉన్నట్టే కదా ఐవీఎఫ్ ఐదు సార్లు చేయించుకుని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు డాక్టర్ని అడిగితే ఏం చెప్తారు అమ్మ మా ప్రయత్నం మేము చేసాం తల్లి పైన ఇంకొక శక్తి ఉంది అంటారు అంతేనే ఎవరైనా ఇలాంటివన్నీ పూర్తిగా మన చేతుల్లోనో డాక్టర్ల చేతుల్లోనే ఉండవు వీటన్నిటికీ అతీతమైన ఒక శక్తి అనుగ్రహిస్తే అప్పుడు అది ఆ డాక్టర్ ద్వారా మనకి పనిచేస్తుంది అంతే అలాంటి శక్తిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రదేశం అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అందువల్ల చెయ్యమని మీకు సజెస్ట్ చేసే ఎందుకంటే గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు మీరు అక్కడ ఆగితే ఈ పని చేయడానికి మీకు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది అలాగనే అక్కడ ఒకవేళ అది కొనుక్కుందాం ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇస్తే కొనుక్కోవచ్చు దానివల్ల ముసలమ్మకి చక్కగా జీవనోపాధి కదా తిండి దొరుకుతుంది కదా చేస్తే తప్పే ఉంది అందుకోసం చెప్పే దీనివల్ల ఒక్కళ్ళైనా లబ్ధి పొందారనుకోండి చాలా సంతోషమే కదా శ్రీమాత్రే